వచ్చి సంగారెడ్డి నుంచి ఇలా అడుగుతున్నారు నా ఏజ్ ట్వంటీ త్రీ ఇయర్స్ నా వెయిట్ థర్టీ టూ కేజెస్ నేను చాలా షార్ట్ హైట్లో ఉంటాను చిన్నపిల్లలా కనిపిస్తున్నాను నేను వెజిటేరియన్ కాబట్టి నా బాడీ వెయిట్ పెరగాలి అంటే నేను ఎటువంటి డైట్ తీసుకోవాలో తెలియచేయండి హలో శృతి గారు సో మీరు డెఫినెట్గా వెయిట్ తక్కువ ఉన్నారే అనిపిస్తుంది ఒకసారి మీ హైట్ కూడా చెప్పుంటే ఇంకా కరెక్ట్గా ఉండేదండి బట్ హెల్తీ వేలో వెయిట్ పెరగడం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ అంటే వెయిట్ పెరగాలి కదా అని చెప్పేసి మనము డీప్ ఫ్రై ఫుడ్స్ అని స్వీట్స్ అనే ఎక్కువగా తినడం కూడా మంచిది కాదు సో మరి మీ డైట్లో ఫైవ్ డే మీల్స్ ఎ డే ఉండేలా ప్లాన్ చేసుకోండి అండ్ ఇది కూడా ఏంటంటే మనకి చక్కటి కాంప్లెక్స్ కార్బోహైడ్రేట్స్ అండ్ గుడ్ ప్రోటీన్స్ అండ్ గుడ్ ఫ్యాట్స్ ఇవన్నీ కూడా ఉండాలి అండ్ మనం తీసుకునే ప్రోటీన్స్ ఎలా ఉండాలి అంటే ఎనీ పాలు కానీ పాలకు సంబంధించిన పనీర్ కానీ చీజ్ కానీ ఇలాంటివి ఉండేలా ప్లాన్ చేసుకోండి ప్రతిరోజు కూడా ఒక హాఫ్ లీటర్ మిల్క్ మీ డైట్లో ఉండేలా ప్లాన్ చేయండి అండ్ ఇంతే కాకుండా మీరు తీసుకునే రైస్ కానీ గోధుమలు కానీ వాట్ ఎవర్ సో మైదా ప్రోడక్ట్స్ అన్నీ అవాయిడ్ చేసి బ్రౌన్ రైస్ లేదా దంపుడు బియ్యంని ఎక్కువగా తీసుకుంటూ ఉండండి అండ్ దీంతో పాటుగా గోధుమలు కానీ జొన్నలు కానీ రాగులు ఇలాంటివి కూడా యాడ్ చేస్తూ ఉండండి అండ్ గుడ్ ఫ్యాట్స్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ సో నువ్వులు క్యాషూనట్స్ బాదం వాల్నట్స్ ఇంకా ఫ్లాక్స్ సీడ్స్ ఇలాంటివన్నీ కలిపి బెల్లం వేసుకుని ఒక చక్కటి లడ్డులా తయారు చేసుకొని రోజుకు రెండు లడ్డూల్ని డేట్స్ కూడా యాడ్ చేయండి ఇందులో సో ఒక రెండు లడ్డూల్ని రోజు ప్లాన్ చేసుకోండి సో ఇలా కొంచెం కొంచెంగా మీ అపటైట్ పెంచుకుంటూ లైక్ యూ వెజిటబుల్ జ్యూసెస్ మధ్య మధ్యలో యాడ్ చేసుకోండి దీనివల్ల మీ ఆకలి రేట్ కూడా పెరుగుతుంది సో దాట్ మీరు ఎక్కువగా ఫుడ్ తీసుకునే అవకాశం ఉంటుంది సో ఇలా ట్రై చేయండి జ్యోతి హైదరాబాద్ నుంచి ఇలా అడుగుతున్నారు నేను సిక్స్ మంత్స్ ప్రెగ్నెంట్ నేను ఎటువంటి ఫుడ్ తీసుకుంటే నాకు అలాగే పుట్టబోయే బేబీకి మంచిది తెలియచేయండి హలో జ్యోతి గారు సో సిక్స్త్ మంత్ ప్రెగ్నెంట్ అంటున్నారు మీరు యాక్చువల్లీ డైట్ గురించి లైక్ కన్సీవ్ అయినప్పటి నుంచి కూడా కొంచెం కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తే ఇంకా బాగుండేది బట్ స్టిల్ ఇట్స్ ఓకే సో మరి ఈ టైంలో మనం ఎక్కువగా ఏది ఫోకస్ చేసుకోవాలి అంటే ఆల్రెడీ మీరు ఫోలిక్ యాసిడ్స్ ఇవన్నీ కూడా మెడిసిన్ మీద డిపెండ్ అయ్యే ఉంటారు కాకపోతే న్యాచురల్ సోర్స్ ఇస్ ఆల్వేస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ సో మీ డైట్లో క్యాల్షియం ఐరన్ వైటమిన్ సి గుడ్ ప్రోటీన్స్ ఫోలిక్ యాసిడ్ ఇవన్నీ ఎక్కువగా ఉండేలా ప్లాన్ చేసుకోవాలి సో మీరు వెజిటేరియన్ అయితే ప్రతిరోజు లైక్ యూనో పనీర్ కానీ టూఫు కానీ ఇలాంటి ఉండేలా ప్లాన్ చేసుకోండి అండ్ అలాగే గుగ్గిళ్ళు లైక్ ఎనీ చిక్ చిక్కుడు జాతి సంబంధించినటువంటి కానివ్వండి లేదా రాజ్మా చెన్న ఇను బొబ్బర్లు పల్లీలు ఇలాంటివన్నీ కూడా రోజు ఒక కప్పు కంపల్సరీ ఉండేలా ప్లాన్ చేసుకోండి అండ్ గుడ్ ఫ్యాట్స్ కోసం కూడా మనకు ఏదైతే ఆల్మండ్స్ వాల్నట్స్ ఫ్లాక్స్ సీడ్స్ కుమ్మడి గింజలు ఇలాంటివన్నీ ఉంటాయి చూసారా ఇవన్నీ కలిపి ఒక చక్కటి లడ్డు లాగైనా తయారు చేసుకోండి లేదా ఒక బౌల్లో వేసుకొని ఒక చక్కగా స్నాక్ లాగైనా తీసుకోండి ఈ గుడ్ ఫ్యాట్స్ అనేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అండ్ వైట్ రైస్ తీసుకుంటే మాత్రం అవాయిడ్ చేయండి దంపుడు బియ్యాన్ని మాత్రమే తీసుకోండి ఇంతేకాకుండా రాగి పిండి ఉంటుంది చూసారా మీ డైట్లో కంపల్సరీ యాడ్ చేసుకోండి బికాస్ దాట్ కంటైన్స్ గుడ్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఐరన్ సో ఐరన్ పోలిక్ యాసిడ్ ఈ టైంలో చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ కాబట్టి ఇలాంటి ఫుడ్ మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేయండి అండ్ డ్రింక్ లాట్స్ ఆఫ్ వాటర్ ఫ్లూయిడ్స్ ఆల్సో వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ డెలివరీ తర్వాత కూడా ఇది మర్చిపోకండి